与共专场的最重要的此次秋拍的一系列的这种重要的一些瓷器吧，啊，给大家一一呈上。真是循序渐进啊！先从嘉庆开始说，先从这个什么哈、啊、小品开始吧、啊，在一公里吧可以算小品了。对对对,对。但是呢，也是一件嘉庆官窑非常呃典型漂亮的作品。对，一个我们叫就一个罐子吧，绿地儿，一个传统的一件一个呃这个松石绿地儿啊粉彩的这么一个。福寿连绵，你看福庆连绵，它的这个整体的画工是非常饱满、嗯、非常热闹，而且呢寓意非常吉祥的这么一个很漂亮的一个罐子。你看底也是满是松石绿釉啊，然后中间的以繁红落嘉庆款。那这种其实繁红的这种嘉庆款，我们考证都有可能是那种就是乾隆晚期跟嘉庆早期所、嗯、所那个，可能就是嘉庆早期太上皇的时候，太上皇时候啊，嘉、嗯、庆当时落款所烧造的啊。无论是它的用料啊，包括你看所有的我们所考证的，可以镜头离近一点看哈，所有的所考证的一些它的蓝彩、黄彩啊，它的繁红、黄彩啦和这种绿彩啊，包括它绘画的这种功力，寿桃啦、蝙蝠、福庆连绵啊、福寿连绵的这么一个这个这个画那个笔意吧啊，和它的。像西番莲啊，整体来说的话，还都有非常浓郁的乾隆时期粉彩瓷的一个味道在啊。口沿呢，描金，口沿跟底都是描金、嗯、啊，极其的富丽堂皇。口沿这一圈呢，也以蓝料彩作为回纹，作为一圈装饰，就是一切我们目之所及的地方，全部都在用最为。名贵而且最为复杂的装饰来去制作这件瓷器，所以这当时宫廷彩瓷的一件极其精彩的一件作品啊。嗯，对。那乾隆嘉庆时候呢，这个嗯，宫廷纹饰，呃，宫廷工艺美术哈，这个纹饰上就比较繁复哈。这种所谓图必有意，意必吉祥啊。刚才我们小陈老师提到各种的谐音梗哈，嗯，福庆连绵啊。这个下面有寿桃，哎，对，然后蝙蝠，哎，你看这蝙蝠特逗，它这蝙蝠还勾着，勾着这个，啊、勾着这个脸，你看，就是，就两边的这个，你看了吧？蝙蝠的这个翅膀、啊、跟一个只小手似的，嗯、勾着它中间的那个缠枝的那个地方，啊，其实所谓缠枝也是这种福庆连绵的延展的这个地方啊，对，这是非常典型的嘉庆跟乾隆，嗯、呃，像嘉庆早期时期，嗯、对。可能如果不看管，我们就可能认为就是乾隆了啊。所以来去这么判断的话呢，应该还是乾隆当太上皇时期啊，落个嘉庆款的这类作品啊。因为无论它的材料，都呈现出一个很典型的乾隆特征。对。哦，这是一个。也是嘉庆的啊，嘉庆跟着嘉庆的一个喜印盒，看在哪儿啊？嗯，对，这个呢是一个胭脂紫地儿的，画，呃，无寿就是缠枝莲啊，缠枝莲团寿，对，也是构图非常的繁复啊，这种。嗯枝叶千千连连哈，嗯，特别是这个盖子上面有这种风灯的啊、嗯哦，五谷风灯，哎啊，五谷风灯，呃，整体的装饰也是极尽的繁复了啊。然后呢，跟我们刚才给大家介绍的第一件一样，就是无论是它的绘画。和它的用彩也完完全全是乾隆的风格，所以跟刚才那只罐子应该是如出一辙的，是乾隆当太上皇时期的一个作品。我们考证，那所以说呢，我们再回归到说它本身，呃，第一胭脂子地儿，我们其实能见到很多在乾隆壁瓶上。我们卖过，其实呃零星的这么几只，无论是亚道啊，还是这种色地儿彩瓷，在壁瓶上我们能够见到啊，是一个很。名贵的一种彩瓷上的一个装饰啊，那那些壁瓶我们都卖了一千多万，是吧？就那种玉题诗的那种壁瓶，同样都是用胭脂紫地儿，就所谓现在这种胭脂红色，我们叫胭脂紫地儿作为装饰。那在其上呢，它在以这种重工的粉彩
啊，来去进行一些啊这种吉祥寓意的一些装饰纹样吧，包括这只它的这种。盖盒的正中间是一个这种西番莲，正中呢又有一个象征佛家的一个万字纹，啊，周遭呢整个一周呢又以这种画有稻谷啊、番莲呐、啊、卷草啊，包括这里有一个宫灯，所以我们就是起喻起喻意为五谷丰登之意啊，来国泰民安，五谷五谷丰登嘛，就是。里面呢也是采用大面积的松石绿啊，全部进行填涂啊。周遭呢，你看它这个起线字母口起线的地方，也以描金作为装饰。就它还是那句话啊，就是当时乾隆晚期跟嘉庆早期所相交的那段时期，它所有的这种彩瓷作品依旧延续着乾隆时期最高标准的一个装饰技法。对啊，错金漏彩，然后呢啊。这种不厌其烦的啊、嗯，各种工艺啊，嗯、都给它上。<笑>然后呢，这个尺寸其实是很有特点，嗯、它这个尺寸二十一公分，直径很大啊,啊。它其实作为一个洗印盒来说，啊，那、嗯嗯、我们就可以想见它的这用途了。因为我们同厂正好有一个冒勤店的洗印盒，当时我们也有很多考证。那这种呢，就是为那种大体量的啊那种洗印，我们知道这个。嗯呃，乾隆、嘉庆，嗯，呃，大体量一般是在十四公分左右啊，只是比如说什么乾隆御笔之宝啊，嗯，啊，这种重要的洗印才配使用这样的大型的印盒啊，所以可，就是它无论是从呃装饰技法到它的啊实际的用途，都是在啊在当时应该是属于在官窑里面啊最顶尖、最出类拔萃的了。啊，我们这次你看，包括它底部的这个莲花跟上面的绘画还不一样。上面呢是翻莲出稻谷，底下的这莲花又是翻莲捧团寿。啊，捧团寿周遭呢又有一圈蓝彩、蓝料彩，作为这个类似莲瓣似的这么一种装饰。所以呢，又集合了祝寿，又集合了国泰民安啊，是一个极其这个。拍马屁的一件作品，嗯，典型的这个钱家时候的宫廷的器物。对，好。另一件洗银盒，正好我们可以看一下。另外一件就是我们大名鼎鼎的冒勤店啊，洗印盒。嗯，整体装饰技法非常的极其的特殊，而且极其的稀有啊的这一个品种。早年呢是出自香港庄桂伦先生的收藏，然后呢，尤其给大家提一句，这件呢是在我们北京保利二零一一年以一千七百零二万人民币成交的啊，就我们手中的这件清嘉庆的冒勤店的一个洗印盒，是呃当今世界上所传世唯一的这么几件，寥寥几件中啊，能够传世的非常。非常罕见的啊，这么一例作品，通体呢以青花祥云为地子，上面呢以各式的描金，它可能描金的厚度达到了两层甚至于三层的一个描金的厚度，来去绘制金龙纹，配以繁红的这类。周遭龙身上的一些火焰纹，而且你看它龙纹的龙爪的地方，这龙爪非常的犀利，它龙爪比一般的龙爪都要长，你看能能够能够体现出来吗？就让人感觉整体的这种龙纹的力度啊，一定是那种极具皇家气象的这一类的这种感觉。第二个细节呢，就在于它龙身的地方，它龙身平时。平填涂的是一层金，而但它龙鳞和龙头上的一些细节，它又涂了第二层金，它可能是双层甚至于三多层的这种描金的技法在龙身之上。器物我们能够见到是一个很典型的、非常罕见的采用多层描金技法的这么一件东西，中间呢以这种。方块中间为地绘制，哎，这个那个写“冒勤店”三个字啊，以表达它的这个这个用途吧啊。作为洗印盒来说的话，对，刚才想让老师提到这个描金的部分哈，嗯，它其实这个龙鳞可以看出
如果近距离看呢，它其实是非常立体的。嗯、对，它因为它有不同的厚度，嗯，也可以看出它这个工艺上的这种嗯级别之高吧。嗯、对、啊。其次呢，刚才冉老师提到这个龙三爪龙、嗯，然后呢这个呃龙这个特别锋利啊、嗯，可能也是对。呃，比如说我们参考图上用到宋代磁州窑的这种龙纹梅瓶、啊，对它的这个爪子，它就是这样的哈，很尖，很长，嗯啊，一种仿古的一种表现哈。对对对。其次呢，这个口径好像比刚才那个还要大一点。这只口径是二十三公分，刚才那只呢是二十一公分啊啊。口沿、子母口，对，都有描金啊。然后也是看出它这个制作工艺的这种级别比较高、嗯。对，你说一般的这个洗是是印宫廷印洗，就像你说的是五点五到十二公分左右、嗯，最大的似乎是十一十四点一厘米见方，一公分是吧？见方，对吧？正好它这个洗盒，它应该是用途上绝绝对对是来盛放，就是作为。啊，这个这个前印洗印来去制用的、嗯，而且北京故宫博物院呢，就咱们清宫旧藏是有一例的啊，是有一例、嗯，但是残损了，而且残损的还挺厉害。我们这只手中这只是品相基本比较非常完整的，对、嗯，所以说这是能够在市面上流通啊，咱们在今年二月份能够买得到的啊，能够比故宫博物院清宫旧藏完整要多得多的一只洗印盒啊。嗯其实它这个流传也特别好。嗯，刚才提到庄贵伦伦先生的收藏，然后呢，它有一个东方陶瓷协会，嗯，的一个展览，一九七六年啊，对，啊不，呃，六八六八年，对啊，在东方陶瓷协会的展览记录，而且是这种嘉庆的青花款儿。对，东方陶瓷协会是目前来说这种，呃，全国领域是，全世界里的这个。呃，学术水平最高的了啊，对对,对,对，设在伦敦啊，是流传有序啊、嗯，然后堪比甚至于胜过《清宫旧藏》的一件作品、嗯、啊。照片拍出来真是漂亮哈、啊嗯，是。嗯，黄哦，这个是我们哎呀非常重要的一件，哎呀这件一定啊，小赵老师可以讲一讲这个，我们小赵老师找这件东西的资料，呃，找的头都要秃了啊，是已经秃了，你看看，我的天哪，是是确实是不容易，这件我们因为存世量太少了啊，太稀缺了，太稀有了啊，今年能够有幸。征集到或者经手这么一件成化斗彩天字罐、嗯，我觉得作为任何一个喜爱中国陶瓷的人，都是一个非常难得并且神圣的这么一个机会，甚至于能够有机会上手这么一件啊、嗯呃、倒带的成化斗彩的天字罐。啊、呃，其实往大了说呢，这种斗彩天字罐在成化里面存世就是非常非常罕见的了，甚至于比鸡缸杯还要少。啊，大家觉得，呃，两点四个亿的鸡缸杯就已经是这个绝世天价啊，绝世罕见。那其实我告诉你，还有比鸡缸杯更少的，就是天字罐、嗯、啊。我们今天手中的这件成化斗彩的天字罐，就是其中全世界，啊，全世界十三件的十四件天字罐里面的其中一件，并且是可以流通的。啊，并且可以流通的啊，出自大名鼎鼎的埃斯克纳兹先生的旧藏，并且出版早年呢是来自于一个日本的一个比较神秘的一个日本藏家，然后后来被埃斯克纳兹先生购得了，啊，呃，整体呢是以这种螭龙穿瓜蝶啊，螭龙穿瓜蝶的这种装饰技法来去进行装饰。呃，上下呢又以这种枣皮红，就是明代最典型的这种枣皮红的矾红，你看口沿啊，啊到这个底足啊，以枣皮红进行装饰，底是仅写了一个天字啊，就是代表它天子嘛，或者是就是与天感应嘛，什么这种这种意思，就是级别在整个成化御窑里面。级别最最高的了啊，可能万贵妃都用不了，只能成化皇帝本人用的这么一意思啊，这个开玩笑了啊。对，呃，这种赤龙穿瓜蝶的天字罐呢，全世界呃有三只，我们现在查到的只有全世界只有三只，那肯定比汝窑要少的少的多了。嗯
啊，其中一支呢是在这个啊东京国立博物馆，曾经是恒河民府先生的一个旧藏，另外一支呢现存于大英博物馆啊，所以都在海外。啊，这支呢是我们全世界范围内能找到的第三支，并且是可流通的一支。对，啊，而且呢，这一类天字罐，无论是在它的这个呃瓜、啊、瓜藤、瓜蝶吧，或者叫瓜藤，因为没有蝴蝶哈，一般叫瓜蝶绵绵，产生一个、嗯、一个一个一个美好的余韵。那这种我们叫纯是瓜藤，但纯瓜藤的这一类装饰技法，其实我们在这个呃明代的同时期的这种。绘画里面也能够见得到，在宫廷绘画里也见得到啊，所以一定是也是有一个宫廷绘制的母本的啊，所以你看，就从明代开始，明中期呃，瓷器的顶级瓷器的官窑绘画就已经开始采用宫廷画师的母本了。啊，然后呢，整体的这种赤龙的绘画力度，包括它的这种青画用料，也是采用了典型的成画的这种平等青，非常的淡雅，非常的这种恬静、优雅的这种绘画的这种发色啊。然后最主要的是成画的釉面跟釉光，呈现一出非常肥润的，像是有一层油脂包裹一样的这一类釉光的这种器物啊，和它的这种绿釉。黄釉的填彩啦，然后它局部可能就像老一辈人说，它填彩并不能够完全在实线之内啊，填彩有一点点这种突出的这种感觉，处处都彰显着这个德，这个这个当时成化斗彩的这一类典型的这种鉴定的这种器物的这种要诀吧，对，对，这个成化斗彩真的是，哎呦，文气点说就是中国陶瓷史上的一个。一个奇葩哈，对，这个一个顶峰，顶峰啊、嗯，彩瓷的一个非常有代表性的一个时期。对，嗯，明代除了斗彩之外，嗯，呃，可可能与之相比就清代的珐琅彩了。嗯嗯，那东西本身呢，确实是，哎呀，这个我们作为。拍卖行业的从业人员啊，能经手这么一件，真的是非常荣幸，三生有幸。嗯，下次再经手，不知道什么时候，估计我们要退休了。就<笑>啊，很难得，真的难得啊。因为成化斗彩呢，它就是这种传奇性历史，嗯、呃，历史上的技术就非常多了。嗯，比如说这个本朝时候万历时期，就是说这个程咬金刚威一对就要值钱几千哈、嗯，十万哈、啊啊啊啊啊，啊，对。然后呢，到了我们这种艺术品拍卖开始有，那最贵的就是那个现存龙美术馆的金刚碑了啊。但刚才小赵老师提到这一件呢，可能重要性要远，嗯，重要性哈，就是从历史上，包括这种，呃，存世量上，可能要超过它。对，嗯，然后呢，其其次呢，这个东西的，嗯，呃，对于成化来说，因为他成化皇帝本人，他其实是这个身世上也是很特别的哈，他他是两起两落哈，这个。呃，小时候被囚禁在宫里边啊，后来呢，当了皇帝之后呢，又宠爱自己的这个呃万贵妃啊，就是这种这种恋情也非常的这种神奇哈，虐心啊，对，然后呢，就是说现在有一些这个呃学术观点哈，认为这个陈化斗彩文化鸡康碑，那可能是跟万贵妃的个人喜好有关系，对，但甚至我们。去年做这个《金花的故事》展览里边，我们也有老师提出这个，呃，鸡缸，因为万贵妃其实是一个非常现代话说有点女汉子的形象，她要保护成化皇帝，就是她可能不太会喜欢这种很小巧精细的东西，对，这样对对，反而成化皇帝本人呢，他是一个非常有这种文化修养很高，然后呢非常文弱的形象，因为他成化皇帝，他。有有非常好的绘画的这种这种天功底，对，比如他这个画的一团和煦图哈、啊，这个对，收藏的还还还哎，还坐在自己的御窑上面哈，对，这儒释道三家融合在一起，那个非常有独创性啊，所以他那个可能，我觉得他主观上可能更愿意。作为一个艺术家的形象或者文人的形象啊，这种所以这种体现到他的这种宫廷生活的这种用具上，比如说这个陶瓷上面，所以这种文人文雅的感觉就体现得非常的明显啊。所以我们看到这个从技术上来说，嗯，成化青花这种淡雅柔和的感觉
，在这上面体现的非常好，淋漓尽致。呃，成化早期可能它的轻量上有，还是有一些进口轻量，当然有、呃。确实，我们这个图录里边写的非常清楚，我们小杨老师功课做的很足。这个因为呃，考古资料这些。呃，科研的报告显示啊，成化这种天字罐一般是成化晚期烧制的，那这时候它的轻料的使用上已经是国产轻料，就平等轻了哈。对，平等轻很明显的、啊，很淡。然后呢，呃，淡雅柔和的这种，非常的典型。其次呢，它这个胎体，可以看到它这个胎体呢，非常的白皙啊，就是白度非常高。嗯，技术上那个，嗯，我们图录里边也提到它的。呃，釉的配比上，嗯，呃，有一些独到的地方啊，嗯、比起这个，呃，永宣时期这种胎釉上面这个鸭蛋青要轻的，对对，呃，这个就特别白，就最好就是明代最好的这种釉的质量啊，它的成化它到当时的给瓷器烧造的这种工费是整个明代历史上最高的，对啊，对，不惜工本，不惜工费，花了大量的这种这种宫廷的这种这种银响来去给整个这个烧造御窑、嗯，所以整个。明代其实除了永宣，大家是比较追捧之外，烧造技术最高的就是成化了。对，然后呢，它对这个后世彩瓷也有非常大的影响，包括我们刚才直播的第一件啊，一对雍正斗彩杯，那就是完全模拟成化。对，所以对它后世也很大的影响啊。然后特别这个天字款儿，嗯。天字款儿，其实现在没有一个特别的一个定论，说天字款到底是因为呃怎么样的一个原因来去来去来去书写的。但是呢，我们其实能找到了一些早期的一些啊窑址的一个残片、一些瓷片，然后呢有大明呃成化年制的款儿，然后虽然有这种类似有这种我看看啊，安徽凤阳县明皇陵遗址有一批白釉碗，它上是明洪武时期，它碗呢就碗底。有这种墨书的天字、嗯，啊，明洪武时期的白釉碗有一个墨书的天字，仅此以为考证，是不是根据洪武时期的一个一个延续来去会写这种天字的这种习惯吧？嗯、对，它并没有一个很确切的一个学术的一个定论啊,啊。就是从整个明代官窑传世来说，只有成化这一种器型是写这个。天字对哈啊,啊，官窑器上来说，所以所以它是在中国陶瓷史上也是有它的独到的地方的啊，独特之处。嗯，然后类似的这种天字罐呢，也是曾经确切的啊被纳入啊雍正皇帝的一个宫廷收藏、嗯、啊。为什么说呢？因为现在清宫旧藏之中呢有一个啊绘制，现在好像在那个香港故宫在展览。搬到香港故宫，借展到香港故宫故宫去了。调展它有一个黄龙的一个一个天字罐，它上面配的盖子就是当年啊雍正对雍正呢，让命唐英所配的一个盖子，后配的盖子。那当那就是雍正所当年清宫旧藏的一个成化本朝的天字罐，配了一个雍正的盖子。对，所以说这一类天字罐，无论是在呃明代帝王还是清代帝王的心目之中，都是属于一个非常神圣的一个地位的一个非常。嗯，非常高级别的一个收藏品啊，对，是好，好